അങ്ങോട്ട് <laughs> 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 എന്റെ ആ ദിവസം പോയി കിട്ടും അതെ നീ എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അത് നീ ഓർക്കണം ആഹാ വിശേഷ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നാൽ അതേ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടൊന്നുമില്ലാത്ത കുറ്റമാണ് എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടെന്ന് എന്റെ പൊന്നുമോളെ നീ നിന്റെ മുഖം കാണാത്തോണ്ടാ നീ നല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ട എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് പോലും ഓ ഞാൻ നോക്കുന്ന എന്റെ പ്രശ്നം എന്നാ ബാ നമുക്ക് കണ്ണാടി പോയി നോക്കാം വിശേഷന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണും നമ്മൾ ഈയിടെ തൊട്ടേന പിടിച്ചതിനൊക്കെ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരിയാ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് ദേഷ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം പഠിക്ക പുറത്താത്രേ കറക്റ്റ് സന്തോഷപൂർണമായ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദേഷ്യത്തെ പാടെ തുടച്ചു നീക്കിയാലോ തുടച്ചു നീക്കണം വിചേട്ടാ ഇന്നു മുതൽ എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാനോ ഇനി അഥവാ വിശേഷ ഭയങ്കര അടം ദേഷ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ എണ്ണുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ദേഷ്യം താനെ പൊക്കോളും ഇത് ഞാൻ റീൽസ് കണ്ടതാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ അതിനിപ്പോഴല്ലേ സാഹചര്യം വന്നത് അയ്യോ വായിക്കുവായിരുന്നോ എന്ന ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം പിന്നെയും വായിക്കില്ലേ ഞാൻ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും കാര്യം പറ അതെ വിശേഷാ വിശേഷ ഇന്നലെ എന്റെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ ആ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ആപ്പ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക എനിക്കാണെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ല എന്തോ ഒ ടി പി ഒക്കെ ചോദിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം വിശേഷ നമ്മൾ ഈ ദേഷ്യപ്പെടൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നന്നായി അല്ലേ വിശേഷ അതെന്താന്നോ ഞാൻ ഈ പാസ്വേഡ് മറന്ന കാര്യം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്ത് പറയാ ഈ കാണിച്ച് ഈ പാസ്വേഡ് മറക്കാനോ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതാണല്ലോ നടക്കുന്നത് ഏത് നേരം ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇപ്പൊ വഴക്ക് പറയില്ലായിരുന്നോ ഞാനും ഇപ്പൊ അത് തന്നെ ആലോചിച്ചത് എന്ത് കൊറച്ച് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ എന്റെ പാസ്വേഡ് പോയത് മര്യാദക്കിന്റെ പാസ്വേഡ് എടുത്തു തന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുള്ള തറ എടുത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ഇവിടെ പുകിലുണ്ടാക
ണി <laughs> ദീപ്തി ദീപ്തി ആ എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ നീ എന്ത് പണി നീ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചെ നീ എന്റെ ഫോൺ ഒരിട്ട് നിന്റെ കുത്തിയല്ലേ ആ എന്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കുത്തിയെ എന്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ലാതെ ഓഫ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുത്തി വെച്ചേ ആണോ എന്ത് ചാർജ് കേറിയില്ലേ നീ എന്നെ നോക്ക് അയ്യോ ചാർജ് ഇല്ല അല്ലേ സോറി ചേട്ടാ പിന്നെ മോളെ എന്റെ പുതിയ ഫോണിന്റെ ചാർജർ അല്ലേ നിന്റെ ഫോൺ കുത്തണ്ട കേട്ടാ അതെന്താ അത് ഈ എന്റെ പുതിയ ഫോണിന്റെ ചാർജർ അല്ലേ അപ്പൊ നിന്റെ പഴയ ഫോൺ കുത്തുമ്പോഴേ അതിന്റെ പവർ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുത്തല്ലേ കേട്ടാ അല്ല അപ്പൊ എന്റെ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാ എടി അത് പഴയത് എന്റെ പുതിയതല്ലേ തീരുമാനെടുത്തുപോയി കൊറച്ച് കണ്ട്രോള് തരണ എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ച്ഴിയപ്പോഴേ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല ഒന്നും <laughs> 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 പിന്നെ വെച്ചേട്ടാ ഇനി മേലാൽ എന്റെ സാധനങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എടുക്കല്ലേ ഈ ദേഷ്യത്തിലാണ് സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഷാമ്പു മുഴുവൻ കാറ് കഴുകി തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് നിരിപ്പ് നോക്കോ ചേട്ടാ ഈ തോണി ഒന്ന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിരിച്ചേ ഞാന അല്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ആരല്ലേ സാധാരണ നീ വിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ലേ പൊതു ഈ പതിവൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ ചേട്ടാ ഇനി വാ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി വിരിച്ചേ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ നീ വിചാരിക്കണ്ട എന്നാ നീ വാ ഏ ആ നീ വാ അല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ 100 റൂട്ട പണി ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴല്ലേ രസം വിശേട്ടാ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുടങ്ങിയിടുവോ എന്തൊരു ഇരട്ടി പണിയാന്ന് നോക്കണേ ഇത് അവസാനം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ ചുരുണ്ടിരിക്കും ശരി ദീപ്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലേ 
ടീഷർട്ട് <laughs> 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 ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കഴിവുമ്പോ അങ്ങ് വൃത്തിയായിക്കോളൂ ഇതിന് എത്ര കഴുകിയാലും പോവൂല ആശിച്ച് വാങ്ങിച്ച വെള്ള ടീഷർട്ടാണ് എന്നാലും കഷ്ടമായി പോയല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്ത ഇത് എവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാ മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ ആ ചുരിദാർ പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വെള്ള ഡ്രസ്സും കളർ ഇളകുന്ന ഡ്രസ്സും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം ആ ഞാനത് അങ്ങ് മറന്നുപോയി വിശേട്ടാ നീ മറന്നു പകരത്തിന് പകരം അല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇത്ര സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു നേരത്താണോ എന്തോ ഒരു തോന്നലിലാണോ അറിയാതൊരു പുലിവാരായി ഉള്ളിൽ ഉറയും അട്ടിമുട്ടി പിറക്കണ്ട് കരണ്ടണ്ട് പരിക്കണ്ട് മറത്തല്ല ഞെരുത്ത് ഞാൻ ഇനി വിളഞ്ഞാൽ മടലോ പടിയോ എടുത്തിട്ട് പെരക്കും ഞാൻ കാണാൻ പൂരം ഒരുങ്ങി നിന്നോ അടവുകൾ പഠിച്ചത് പടവട്ട നാണ്ട കുടുങ്ങി ഞാൻ അരിയും നീ ഒതുങ്ങി നിന്നോ വളയിട്ട കഥ കൊണ്ട് എടുത്തു ഞാൻ വടിവാളും വേണേ നോക്കാം പടയൊരുക്കാം ഏതോ ഒരു നേരത്താണോ എന്തോ ഒരു തോന്നലിലാണോ അറിയാതെ ഒരു പുലിവാരായി ഉള്ളിൽ ഉറയും ദേഷ്യം എരുതിയിൽ പാടാനില്ല കരുതുള്ളി പായാനില്ല ഇടിപൂരം കലവില മേളം ഉള്ളിനുള്ളിൽ ദേഷ്യം നമ്മളിന്ന് ദേഷ്യപ്പെടില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് വളരെ നന്നായി അല്ലേ വളരെ നന്നായി എനിക്കിന്ന് പല പ്രാവശ്യം നിന്നോട് വളരെ ദേഷ്യം വന്നത് അപ്പൊ എനിക്കോ എനിക്കിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വന്നതായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടല്ലോ ചില നേരത്തെ നിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ മോന്തക്കിട്ടൊരു കുത്തുകരാനാ തോന്നിയത് ആ എനിക്കാണ് വിളിച്ചോണ്ട് ഈ മുഖം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉറക്കാനാ തോന്നിയത് എനിക്കുണ്ടല്ലോ നിന്നെ ചവിട്ടി അരച്ച് കീറി പൊട്ടിക്കാനാ തോന്നിയത് ഇല്ല പേടിക്കണ്ട അടിക്കില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിന്ന് പറയായിരുന്നു നമുക്കിതങ്ങ് നിർത്തിയാല് ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു എന്താന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ ദേഷ്യം എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കടിച്ചമർത്തി വെക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഫേക്ക് ആവുന്ന പോലെ അല്ലേ കറക്റ്റ് ദേഷ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ദേഷ്യപ്പെട്ട് തീർന്ന അതങ്ങ് തീർന്നു ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുക ആ എനിക്കും തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്താലോ ആ ഞാൻ തുറക്കട്ടെ ഞാൻ തുറക്കട്ടെ ഏടി എന്റെ പുതിയ ഫോണിന്റെ ചാർജറിൽ തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ പറട്ട ഫോൺ കുത്തണം അല്ലേ ശരി ഞാൻ കാനഡയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന എന്റെ ഷാമ്പൂ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പറട്ട കാർ കഴിവണം അല്ലേ ആടി നീ കൂടെ കാറി കയറി പോകുന്നില്ല പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ആ കാറിന് വൈപ്പർ ഞാൻ ഇടിച്ചു കളയും പിന്നെ നീ തൊട്ടു നോക്കി കാർ
ഇപ്പൊ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലേ വിജേട്ടാ ശരിക്കും